প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দ কেমন আছো নিশ্চয়ই ভালো আছো আচ্ছা তাহলে চলো আজকে আমরা একটি মজার বিষয় নিয়ে আলোচনা করি বলতে কি বিষয়টি হ্যাঁ ভয়েস ভয়েস মানে কি তোমরা বুঝতে পারছো হ্যাঁ ভয়েস কিন্তু মানে কিন্তু কণ্ঠ না বা ভয়েস চেঞ্জ মানে কিন্তু কণ্ঠ পরিবর্তন না ঠিক আছে তাহলে কি চেঞ্জ ভয়েস চেঞ্জ মানে কি বাচ্চা পরিবর্তন মানে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করা তোমরা নিশ্চয়ই জানো কারণ তোমাদের ট্রান্সফরমেশনে এই আইটেমটি অবশ্যই থাকে যে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ বা প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ ঠিক আছে তাহলে চলো প্রথমে আমরা জেনে নেই যে ভয়েস কি ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা জানি যে ভয়েস কি বা ভয়েস কাকে বলে ভয়েস ইজ দ্য ফর্ম অব দ্য ভার্ড হুইচ ইন্ডিকেট whether subject does the work or something has been done to it okay tar mane hocche kriya prokashe bhongi mai hocche voice ba bachcha tar mane amra ki bujhte parbo je oikhane kaaj ti korta kuni je koreche naki kortar dara kono kaaj shompurno hoyeche clear hocche tahole okay so students tahole amra ki bujhte parla je voice hocche verb er ek dhoroner ফর যা দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে কর্তা নিজে কাজটি করছে না কোন কাজ কর্তার দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে দেখো ভয়েসকে আমরা কয় ভাগে ভাগ করতে পারি দুই ভাগে একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস আর একটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ ভয়েস মানে আমরা কি বলতে পারি যেখানে কর্তা নিজেই কাজ করে অথবা কর্তা নিজে একজন অ্যাক্টর আর প্যাসিভে দেখো কর্তার দ্বারা কোন কাজ সম্পন্ন হয় ঠিক আছে একটু এক্সাম্পল খেয়াল করো আই ইট রাইস তাহলে দেখো যে আমি ভাত খাই তার মানে কি কর্তার নিজেই কাজটি সম্পন্ন করেছে আর প্যাসিভ ভয় যে দেখো রাইস ইজ ইটেন বাই মি তার মানে হচ্ছে ভাত আমার দ্বারা খাওয়া হয়েছে তার মানে কাজটি এসে কর্তার উপরে পড়লো এটাই হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস তাহলে অ্যাক্টিভে কি করছে কর্তার সরাসরি কি বলছে আই ইট রাইস যে আমি ভাত খাই আর প্যাসিভে কি বলা হচ্ছে ভাত আমার দ্বারা খাওয়া হচ্ছে অ্যাক্টিভটা হচ্ছে মনে করে আমি সরাসরি হাত মানে এভাবে ভাত খাচ্ছি আর প্যাসিভটা হচ্ছে সেই ভাতটি আমি সরাসরি না খেয়ে এদিক দিয়ে ঘুরিয়ে এনে খেলাম ঠিক আছে তাহলে বুঝতে পেরেছি অ্যাক্টিভ আর প্যাসিভের তফাৎ তাহলে অ্যাক্টিভ হচ্ছে সরাসরি কাজ করা আর প্যাসিভ হচ্ছে কোন কাজ কর্তার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া দেখো আমরা আরেকটি ভয়েস সম্পর্কে জানবো যার নাম হচ্ছে কোয়াসি প্যাসিভ ভয়েস তাহলে কোয়াসি প্যাসিভ ভয়েসটা কি কোয়াসি প্যাসিভ ভয়েসের স্ট্রাকচার মানে গঠন রীতিটা অনেকটাই মানে গঠন রীতি পুরোটাই অ্যাক্টিভ ভয়েসের মতো কিন্তু এর সেন্স মানে হচ্ছে অর্থগত দিক থেকে এটি প্যাসিভ ভয়েসের মতো একটু এক্সাম্পল খেয়াল করো দেখো হানি টেস্ট সুইট মানে হচ্ছে কি মধু মিষ্টি ঠিক আছে তাহলে দেখো আমরা আজকে দুটো ভয়েস সম্পর্কে জানবো একটি হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস আর একটি হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস তাহলে চলো আজকে আমরা দেখে নেই চেঞ্জিং ভয়েস মানে হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস থেকে কিভাবে আমরা প্যাসিভ ভয়েস করব সেই স্ট্রাকচারগুলি বা সেই গঠন রীতিগুলি প্রথমে জেনে নেই তাহলে দেখো আমাদের প্রথম স্ট্রাকচারে লেখা আছে কি অ্যাক্টিভ ভয়েজের যে অবজেক্ট থাকবে সেই অবজেক্টিভ প্যাসিভ ভয়েজের যে সাবজেক্ট হয়ে যাবে আচ্ছা তোমার নিশ্চয়ই অবজেক্ট সম্পর্কে জানো বা কিভাবে অবজেক্ট ফাইন্ড আউট করতে হয় সেন্টার থেকে তারপর আমি তোমাদেরকে আরেকটু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে আমরা সাধারণত জানি ভার্বের পরে যে শব্দটি থাকে সেটি সাধারণত অবজেক্ট হয় অথবা আরেকটি কি হয় ভার্ব মানে ক্রিয়াকে যদি আমরা কি মানে হোয়াট দিয়ে কোয়েশ্চেন করি তাহলে কিন্তু অবজেক্ট বের হয়ে আসবে কিরকম দেখো একটু এক্সাম্পলের দিকে তাকে আমরা এখানে কি আছে আই ইট রাইট তাহলে এখানে ভার্ব কোনটি বলা দেখি গুড এখানে ভার্ব হচ্ছে ইট তাহলে এখন এই ইটকে যদি আমি কি দিয়ে প্রশ্ন করব কি মানে হোয়াট যে আমি কি খাই কি খাই তাহলে দেখো কি আসছে উত্তর রাইস মানে হচ্ছে ভাত তাহলে আমাদের অবজেক্ট কোনটি গুড তাহলে রাইস হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট আর সাবজেক্ট তো তোমরা জানো সাবজেক্ট সাধারণত শুরুতেই থাকে সেন্টেন্স এর শুরুতে যে ওয়ার্ডটি থাকে সেটিকে আমরা সাধারণত সাবজেক্ট হিসেবে ধরি অথবা আরেকটি কিভাবে আমরা বের করতে পারি ভার্টকে যদি আমরা হু দ্বারা আমরা প্রশ্ন করি তাহলে কিন্তু কি বের হয়ে যাবে সাবজেক্ট বের হয়ে আসবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে দেখো আমার স্ট্রাকচারের প্রথমে বলা ছিল যে অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট প্যাসিভে যে হয়ে যাবে সাবজেক্ট তাহলে আমরা অ্যাক্টিভের অবজেক্ট পেয়ে গেলাম অ্যাক্টিভের অবজেক্ট হচ্ছে রাইস এই যেটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট এই যে রাইস হয়ে গেল প্যাসিভ ভয়েসের যে সাবজেক্ট খেয়াল করেছে তাহলে অ্যাক্টিভের রাইস ছিল অবজেক্ট এখানে এসে হয়ে গেল সাবজেক্ট এরপর দেখো দ্বিতীয় রিলস কি বলা আছে সেই সাবজেক্ট মানে যে সাবজেক্টটি বসবে সেই সাবজেক্টের পার্সন নাম্বার এবং সেন্টেন্সের টেন্স অনুযায়ী টু বিভার বসবে তাহলে চলো আমরা টেন্স অনুযায়ী 
তুমি ভার্বগুলিকে দেখে নেই কি কি হবে দেখো এখানে টেন্সের নাম লিখেছি আমি সিম্পল প্রেজেন্ট বা সিম্পল পাস্ট অথবা সিম্পল ফিউচার তা দেখো সিম্পল প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে ভার্ব টু বি কি কি হবে এম ইজ আর আর সিম্পল পাস্টের ক্ষেত্রে হবে ওয়াজ অয়ার আর সিম্পল ফিউচারের ক্ষেত্রে হবে শ্যাল বি উইল বি ঠিক আছে এবার দেখি কন্টিনিউস ফর্মে কি কি হবে দেখো তাহলে কি হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউসলি কি হবে এম ইজ আর বিং তার মানে হচ্ছে এম বিং ইজ বিং আর বিং এরপর দেখো পাস্ট কন্টিনিউসলি কি হবে ওয়াজ বিং অয়ার বিং এরপর দেখো ফিউচার কন্টিনিউসলি কি হবে শ্যাল বি বিং উইল বি বিং তার মানে এম ইজ আর ওয়াজ অয়ার শ্যাল বি উইল বি এই সবগুলির সাথে কি যুক্ত হবে বিং যুক্ত হবে ঠিক আছে এরপর দেখো পারফেক্ট মানে হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট স্ট্রাকচার আমরা তা জানি যে কি থাকে হ্যাপ থাকে হ্যাড অথবা পাস্ট পারফেক্টে থাকে হ্যাড আর ফিউচার পারফেক্টে থাকে শ্যাল হ্যাপ উইল হ্যাপ তাহলে এই সমস্তগুলির সাথে কি যুক্ত হবে বিং তাহলে কিরকম হবে দেখো প্রেজেন্ট পারফেক্টের ক্ষেত্রে হ্যাপ বিন হ্যাজ বিন আর হচ্ছে পাস্ট পারফেক্টের ক্ষেত্রে হ্যাড বিন আর ফিউচার পারফেক্টে শ্যাল হ্যাপ বিন উইল হ্যাপ বিন ঠিক আছে তাহলে এই গেল হচ্ছে আমার টেন্স অনুযায়ী টু বি ভার্ড ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা দেখি এই যে এই সাবজেক্ট এই সাবজেক্টটি কোন পার্সন থার্ড পার্সন কোন নাম্বার সিঙ্গুলার নাম্বার এখন দেখি আমরা এই অ্যাক্টিভ এর টেন্স টি কিরকম ছিল তাহলে আই ইট রাইস এটি কোন টেন্স ছিল প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স যার কারণে তাহলে এখানে আমরা জানি যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এর টু বি ভার্ড কোনটি দেখো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এর টু বি ভার্ড এম ইজ আর ঠিক আছে তাহলে আমাদের রাইস এর সাথে কোনটি বসবে मानने प्रिपोजिशन बै बस समय शब्द बसते नर्माली बसिपोजिशन हिसाब से सबजेक्ट पैसिवेक्टे चलो सबजेक्ट गुलजेक्ट फ्रम की एक देखे नहीं देखो অবজেক্ট ফর্মস অফ প্রোনাউন তাহলে আমরা জানি যে প্রোনাউনে শুধুমাত্র অবজেক্ট হয় কোনো যদি নাম থাকে বা নাউন থাকে তাহলে সেই নাউনটা নাউন হিসেবেই বসে যাবে যে নাম থাকবে সেই নামই অবজেক্টে বসে যাবে এবার দেখো তাহলে সাবজেক্টে কি আছে আই অথবা উই তাহলে আই অথবা উইয়ের ক্ষেত্রে কি লিখবো আই এর ক্ষেত্রে হবে মি অবজেক্ট আর উইয়ের ক্ষেত্রে হবে আ সবজেক্ট ঠিক আছে আর ইউ ইউ সাবজেক্টেও যা অবজেক্টেও তাই কোনো পরিবর্তন নাই ইউ ইউই থাকছে এরপর দেখো সাবজেক্ট হিসেবে যদি হি অথবা শি থাকে তাহলে অবজেক্টে লিখবো আমরা কি হি এর ক্ষেত্রে হিম আর শি এর ক্ষেত্রে হার এরপর দেখো সাবজেক্ট হিসেবে যদি দে থাকে তাহলে অবজেক্ট হিসেবে লিখবো আমরা দেন তাহলে অ্যাক্টিভ ভয়েজের সাবজেক্ট কি আছে এই যে অ্যাক্টিভ ভয়েজের সাবজেক্ট হচ্ছে আই তাহলে কি হয়ে যাবে প্যাসিভ ভয়েজে দেখো প্যাসিভ ভয়েজে হয়ে যাবে অবজেক্ট তাহলে সাবজেক্ট ছিল আই প্যাসিভ এসে হয়ে যাবে অবজেক্ট এই যে আই এর অবজেক্ট হচ্ছে ज बस लो सबजेक्ट रूप बसेक्ट आईजेक्ट रूप बस गल ठीक है साधारण घटनार विवरण बोझा जेखने सेंटेंस टी नेगेटिव होतेमेटिव होते चलो देखी सेंटेंस एक्साम्पल्टिव थे पैसिव कर 
দেখো আমার ফার্স্ট সেন্টেন্স হচ্ছে হি টিচেস আর ইংলিশ তাহলে এখন সবার আগে ধরতে হবে আমাদের এই সেন্টেন্সটি কোন টেন্স হি টিচেস আর ইংলিশ তোমরা কি বলতে পারছো এটি কোন টেন্স ভেরি গুড এটি হচ্ছে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিট মানে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স তাহলে অবশ্যই আমাদের তখনই মাথায় রাখতে হবে যে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স এর টু বি ভার্ড কি কি বসবে মানে কি কি আছে যেগুলি প্যাসিভে আমরা ব্যবহার করতে পারবো এখন দেখো এই যে এই সেন্টেন্স এই সেন্টেন্স এর সাবজেক্ট কোনটি হ্যাঁ হি হচ্ছে সাবজেক্ট আর মেন ভার্ড হচ্ছে টিচ এরপর দেখো অবজেক্ট কয়েকটি বল দেখি এই সেন্টেন্স এ এই সেন্টেন্স এ অবজেক্ট হচ্ছে দুটি একটি হচ্ছে আর আর একটি হচ্ছে ইংলিশ এখন দেখো এই দুটি অবজেক্টের মধ্যে আস হচ্ছে কি ব্যক্তিবাচক তাই না মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তাহলে আস হচ্ছে ব্যক্তিবাচক আর ইংলিশটা হচ্ছে কি বস্তুবাচক কোন বইয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে দেখো যদি কোনো সেন্টেন্সে ডাবল অবজেক্ট মানে একটি ব্যক্তিবাচক একটি বস্তুবাচক অবজেক্ট থাকে সেক্ষেত্রে যদি আমরা ব্যক্তিবাচক অবজেক্টকে সাবজেক্ট করে সেটাই বেটার হবে তুমি চাইলে ইংলিশটাও করতে পারো কিন্তু যদি আমরা এরকম দেখি যে একটি ব্যক্তিবাচক একটি বস্তুবাচক অবজেক্ট আছে তাহলে অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব ব্যক্তিবাচক অবজেক্টটাকে প্যাসিভে সাবজেক্ট করার ঠিক আছে ওকে তাহলে দেখো আমরা কি করেছি তাহলে দেখো এখানে ব্যক্তিবাচক অবজেক্টটিকে আমরা সাবজেক্ট করতেছি এই যে তাহলে আন্তের সাবজেক্ট রূপ হচ্ছে ওই এই যে ওই বসে গেল এখন এই সাবজেক্টের পার্সন এবং নাম্বার অনুযায়ী এখানে আর বসলো যেহেতু এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেস্ট তার কারণে এখানে বিভার হিসেবে আর বসলো ওই আর এরপর দেখো টিচ হচ্ছে মেইন ভার্ব তার পাস পার্টি সিগুলো মানে ভি থ্রি ফর্ম হচ্ছে টট তাহলে উই আর টট এরপর দেখো আরেকটা যে বাড়তি অবজেক্ট ছিল সেই অবজেক্ট বসে গেল ইংলিশ এরপর আমাদের স্ট্রাকচার অনুযায়ী বাই এরপর হচ্ছে সাবজেক্ট ছিল হি তার অবজেক্ট ফর্ম বসে গেল হিম ঠিক আছে তাহলে কি হইল উই আর টট ইংলিশ বাই হিম হিম তাহলে ক্লিয়ার হয়েছে যদি কোন অ্যাসাইটিভ সেন্টেন্স বা যদি কোন সেন্টেন্স আমরা ডাবল অবজেক্ট দেখতে পাই সেক্ষেত্রে আমরা কাকে সাবজেক্ট হিসেবে নিব অবশ্যই চেষ্টা করব ব্যক্তিবাচক অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট করা ঠিক আছে ওকে এবার দেখো দ্বিতীয় সেন্টেন্স দে হ্যাভ ডান দা ওয়ার্ক তাহলে এই বলা থেকে এটা কোন টেন্স এটি হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কারণ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এর স্ট্রাকচারে কি থাকে হ্যাভ থাকে এবং তারপরে ভার্বের ভিচ্ছি ফর্ম ঠিক আছে তাহলে যে দে হ্যাভ ডান দা ওয়ার্ক এটা যেহেতু প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এবং এটি এই সেন্টেন্স এর অবজেক্ট কোনটি দেখো দি ওয়ার্ক তো দি ওয়ার্ক হয়ে গেল এখানে কি সাবজেক্ট এটা দি ওয়ার্ক যেহেতু প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ছিল এবং দি ওয়ার্ক হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গলার নাম্বার যার কারণে এখানে কি বসলো হ্যাজ বিন কারণ আমরা জানি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এর টু বি ভার্ড প্যাসিভ এর ক্ষেত্রে হ্যাঁ অথবা হ্যাঁ এবং তার সাথে বিন বসবে এখানে কিন্তু একটু কনফিউজিং সেন্টেন্স দেয়ের পরে হ্যাব আছে কেউ কিন্তু আমার এখানে হ্যাব বসিয়ে দিবে না কেন দিবে না বলো দেখি কারণ এই যে দি ওয়ার্ক আমার যখন পরের অবজেক্টটি সাবজেক্ট হিসেবে আসলো সেই সাবজেক্ট কিন্তু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ঠিক আছে তো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে অবশ্যই হ্যাজ বসে যার কারণে এখানে আমার বিভার হিসেবে কি বসবে হ্যাজ বিন এরপর দেখো ভি থ্রি ফর্ম দি আই ছিল ডান এদের ডান বসে গেল এরপর আমাদের স্ট্রাকচার অনুযায়ী বাই এরপর দেখো আমাদের এই যে সাবজেক্ট ছিল দে সেই দে অবজেক্ট রূপ বসলো দেন তাহলে কি হইল দা ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ডান বাই দেন এরপর দেখো রিনা উইল বাই এ বুক ফর মি খেয়াল করো এটি কোন টেন্স বলতে পারছো হ্যাঁ এটি হচ্ছে ফিউচার ইনডিফিনিট কারণ এই যে উইল আছে এরপরে কি আছে ভার্বের ভি ওয়ান ফর তাহলে এটি হচ্ছে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স এবং আরেকটা জিনিস খেয়াল করো এই বাক্যেও কিন্তু দুটি অবজেক্ট একটা হচ্ছে এ বুক আর একটা হচ্ছে মি কিন্তু খেয়াল করো এই যে মি এই অবজেক্টের আগে একটি প্রিপোজিশন আছে কি প্রিপোজিশন ফর কিন্তু আরেকটা অবজেক্ট যেটা বুক এই বুকের আগে কি কোনো প্রিপোজিশন আছে এই বুকের আগে सबजेक्ट हो ग ঠিক আছে তাহলে কি হলো এ বুক এরপর যেতে এটা ফিউচার ইন্ডিফিনিট যার কারণে ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্স এর বিভাগ গুলি কি শ্যাল বি বা উইল বি তাহলে এ বুকের সাথে কি বসবে উইল বি তাহলে এ বুক উইল বি এরপর দেখো মূল ভার্বের ভিত্রি ফর্ম তাহলে মূল ভার্ব ছিল বাই তার ভিত্রি ফর্ম হচ্ছে বট 
ठीक है एर पर जे प्रीपोजिशन जुक्त ऑब्जेक्ट है जे तबे ए बुक विल बी बॉट फॉर मी एर पर हमारे स्ट्रक्चर हो जाए बाय एर पर देखो रीना हमारे सब्जेक्ट किस चीज़ लेखा ने देखो रीना चीज़ लो सब्जेक्ट ए सब्जेक्ट जो दी कोनो व्यक्ति बात जो खा मरे व्यक्ति नाम है तो लो ऑब्जेक्ट है बैक्टीरिया नाम क्लियर है तो तब देखो अ बुक विल बी बॉट फॉर मी बाय रीना तले मुझे ऐसी की की बोलना मैं खाने पोस्ट में बोला चिल्ला मुझे डाबोर ऑब्जेक्ट था के थाले की कोट था बे बैक्टीरिया बात जगा ऑब्जेक्ट की कैमरा सब्जेक्ट करो एक बार एक की बोलना जो दी डाबोर ऑब्जेक्ट था के किंतु सब्जेक्ट करो, ठीक है तो ताले, ओके थैंक यू। ताले शिक्षा के बिंदो, आज के अमरा भाई शाम पर के जातो टुकड़ों शिक्ला, आशा करिए तो अमरा शबाई बुस्ते पे रचो, अमरा आज के ऐसे टुकड़ों शिक्षो, बाकी क्लासे अमरा, मने नेक्स्ट क्लासे अमरा, ए बाकी ऑप्शन के लिए पापा के रूल्स के लिए दिल